നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളും പ്രമേഹവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റീസിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ പി കെ ജബ്ബാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമുക്ക് ഈ കുട്ടി സ്ത്രീകളും പ്രമേഹവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നമ്മളിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഈ എല്ലാ വർഷവും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ഒരു വർഷം ഒരു പ്രത്യേക തീമോടുകൂടെ ഡയബറ്റിസ് ഡേ ആചരിക്കണമെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിൽ വേൾഡ് വിമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക സ്ത്രീ ദിനം എന്നല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വിമൻസ് ഡേയിൽ ഒരു തീരുമാനം വന്ന് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി സ്ത്രീകളും പ്രമേഹം എന്നുള്ള ഒരു തീമായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കൊണ്ട് വരേണ്ടത് എന്നൊരു തീരുമാനം വന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏത് പ്രായത്തിലും പ്രമേഹം പിടിപെടാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് സ്ത്രീകളിൽ പ്രമേഹം വരുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതാണ് ഫിസിയോളജിക്കലി എന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രമേഹം പിടിവെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് ആ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന കുഞ്ഞിനും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയിലും വരുന്നതായ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ വളരെ പ്രധാനമർഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ രോഗികൾ പ്രമേഹമുള്ള രോഗികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണ് എന്നാണ് അത് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മിനിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വരുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് കണക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം സ്ത്രീകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി പ്രമേഹം സ്ത്രീകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് നമുക്കെല്ലാം ആൾക്കറിയാം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് ഒരു സിംഹഭാഗം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രമേഹം അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടതായ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കുടുംബനാഥനായാലും ശരി മക്കളായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഭക്ഷണം ബാക്കി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണ് ആ ഈ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മ കഴിക്കാനും സാധ്യത കാരണം അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഈ അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫുഡ് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഒരു കാരണം രസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കുടുംബവും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമേ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തത്വം കൂടുതൽ പാലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് സ്ത്രീകളെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ സമയമില്ല ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അധികം കഴിക്കുന്നു ഇതിലും വലിയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേറെ വേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ 
നമുക്കെല്ലാം അറിയാം മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മാനസിക സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാവട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാവട്ടെ മറ്റേത് പ്രശ്നത്തിലും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നാളെ വരാവുന്നതായ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവരെ വേഗത്തിൽ പിടിപെടും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൽ മരണ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രീതിയിൽ ഹൃദ്രോഗം വരാൻ സാധ്യത സ്ത്രീകൾക്കല്ല സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സ്ത്രീകളിൽ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഹൃദ്രോഗം വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട വ്യക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടു പോകേണ്ടതും മരുന്നുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കേണ്ടതും ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റ് ഒരു ഒരു ഏജ് ഫാക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ ഉണ്ടാകാം അമ്മമാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആക്സസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറയാണ് മോനെ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റണമെന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ചികിത്സ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളെയെങ്കിലും വൈകിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യത കൂടും രണ്ടാമത്തൊരു ഭാഗം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കിഡ്നി ഡിസീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യം പ്രമേഹ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷമേ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം വരികയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പ്രമേഹം ഉണ്ടോ ആർത്തവ വിരാമമായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷനൊന്നും കാണുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ ജനറൽ ടേമാണ് കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും കൂടെ ഡിപ്രഷനും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകില്ല അവർ മരുന്ന് കഴിക്കില്ല ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു വിമുഖത കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്രകാരത്തിലുള്ളതായ പല പല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമുള്ള സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പ്രത്യേകം ഒരു വിഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കണ്ട് ചികിത്സ നേടി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു വ്യുമൺ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള തീമോട് കൂടെ വരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം വീടുകളേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇല്ലാത്തൊരു വീട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു കുടുംബമായിട്ടും അച്ഛനുണ്ടാവും അമ്മയുണ്ടാവും അമ്മമ്മയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പുപ്പൻ അപ്പുപ്പനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുക പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് അപ്പുപ്പന് ഒരു അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛന് ഒരു അൻപത് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അവരെ മകന് ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വ
അല്ലെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സിറ്റികളിലാണ് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക നടത്തേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അവരുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് വളരെ അധികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലൂടെയോ ബുക്കുകളിലൂടെയോ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവർ പരിശോധനയ്ക്ക് വളരെ സന്ന ഒരു അവർ അവർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പഴയ കൺസെപ്റ്റ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമേഹമുണ്ടോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതായ പ്രമേഹമായ ടൈപ്പ് ടു ആണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല മിസ്റ്റർ അഭിലാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷവും പ്രമേഹം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല ഈ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പല കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡയബറ്റീസ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി സാറേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറിലിരുന്ന് ബഫ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ ഒരു സാൻവിച്ച് മാതിരി കഴിക്കുന്ന സമയമില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് രാവിലെ കുളിച്ച് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് അതല്ല വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതം ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ല കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും അവരുടെ വയസ്സ് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിന് പ്രമേഹം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അമ്മ പ്രേ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിൽ പ്രമേഹ രോഗി ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന് അതിന് അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സാർ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രമേഹം എന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിനുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അതറിയാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി ആകാനുള്ള സാധ്യത ഈ കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലാണ് ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് പ്രമേഹം പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭമുള്ളപ്പോൾ പ്രമേഹം പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജീവനാണ് അപകടം ഒന്ന് ആ രോഗിക്ക് തന്നെ രണ്ട് അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് ജനിച്ച ഉടനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനോടുകൂടെ ഭാവിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാവുന്നതായ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏളി ലൈഫിൽ വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച് വളരുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ തൂക്കം കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ വ്യതിയാനം കുറഞ്ഞു പോകാനും കുറച്ച് കൂടി വരാനും കുറച്ച് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫേസിലുണ്ട് ശ്വാസകോശം സംബന്ധമായ ചില കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരാവുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഭാവിയിലോട്ട് ഒരു യുവാവാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ തന്നെ അവരുടെ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തടി കൂടിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളായ ഒരു കാല നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അമിതവണ്ണം വന്ന് നടക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ
പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്ക് പോസ്പോൺ ചെയ്യാൻ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ വളരെ വളരെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു അഭാവം അവർ അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ രാവിലെ തൊട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഭർത്താവോ കുട്ടികളോ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി അടുത്ത വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പേ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അത് ആ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വരുന്നൊരു സമയമായി അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേഹിക്കുന്നു അത് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നോ ഡിന്നറോടു കൂടി അന്നത്തെ ജോലി അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ വീട്ടിൽ വളരെയധികം ജോലിയുണ്ട് ഈവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയേറെ ക്ഷീണിതനാണ് ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വ്യായാമത്തിന് എന്താ പ്രാധാന്യം ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വ്യായാമത്തിന് എന്തിനാ എനിക്ക് എനിക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഈ വീട്ടുജോലി അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ വീട്ടുജോലി അല്ലാതെ ഒരു വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം ചോ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ജോലി തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ ആയിരുന്നു രാവിലെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ രാവിലെ മുറ്റം അടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു വലിയ മുറ്റം ഇന്ന് എവിടെ മുറ്റം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പടി നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ വലുപ്പം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറി അടുക്കള വളരെ ചെറുതാണ് കൈ എത്തിച്ചാൽ ദൂരത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്ഷണം പ്ര ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നടത്തം അത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പുറത്തോളം പോകുന്നു അതല്ലാതെ കണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല മുറ്റടിക്കലില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അരക്കലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടലില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുക്കളിൽ നിന്ന് കൈ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും അല്പസമയമെങ്കിലും വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുക്കളയിൽ ജോലി പോരാ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കലോടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇടുന്നു അതൊരു കൈ ഒരു വലിയൊരു മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ടതായൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധത്തിലും വ്യായാമത്തിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പാചകം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള ജോലി എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഡയബറ്റിക്സ് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഷോൾഡർ പെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഡോമിനൻ ഹാൻഡ് ഏതെങ്കിലും വലത് കൈയോ ഇടത് കൈയിലോ ഒരു ചെറിയ വേദന തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് തലമുടി കെട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ രാശയിൽ തുണി വിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ പൊക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എണീക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ബ്ലൗസ് ഇടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കാലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പെർമനൻറ്റ് തരിപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടുതൽ
കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റേറ്റുകളെല്ലാം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ പ്രമേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളതായ ഒരേ ഒരു പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക നിയന്ത്രിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ഒരു ലാബറട്ടറി നിങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലാബറട്ടറിയിൽ പോയി നോക്കിയാണ് മാത്രമല്ല ഷുഗർ മാത്രം പോരാ കൊളസ്ട്രോൾ ചെയ്യണം കിഡ്നിയുടെ നോക്കണം കിഡ്നിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏളി സ്റ്റേജിൽ കിഡ്നിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കൂടുതലുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്കം തന്നെ സാധ്യതയുള്ളൂ കണ്ണിൻ്റെ പരിശോധന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുന്ന ഒരസുഖമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പതിൻ്റെയോ അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാഴ്ച പോകുന്ന പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡയാബറ്റീസ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാം സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചികിത്സ നേടേണ്ടതും കാലക്കൂട്ടി നേടേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഷുഗർ കൺട്രോളിന് പുറമെ എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും പ്രമേഹവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ പി കെ ജബ്ബാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് ഊന്നി പറയുന്നതെന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻറ്റ് പോയിട്ട് ഡയബറ്റിക്സ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനി ബാധിച്ചിട്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റെഗുലർ റെഗുലർ സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡയബറ്റിക്സ് നോക്കുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഒരു ഇൻ ഒരു ഇൻഷ്യൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലോ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു പനിയായിട്ടായിരിക്കാം അത് റിവ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുന്നു പക്ഷെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രോഗി ഈ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് തിരുമ്പ് തിരുമ്പോൾ മകനോ ഹസ്ബൻഡോ കറക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടും കൊണ്ട് തരാറുണ്ട് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും പറയാറുള്ളത് കാരണം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് തന്നെ തന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും ആ മരുന്ന് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനാൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ പ്രമേഹ ഒരു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ഫിനോമിനാണ് ഒരു വല്ല വല്ലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കഴിക്കുന്ന അതേ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ പ്രമേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മരുന്നുകൾ പല തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ പാൻഗ്രാസിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ചില മരുന്നുകൾ പാൻഗ്രാസിൽ തൊടാതെ കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ ഇൻസുലിനുണ്ട് ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ക്രിപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ ആ എഴുതിയ ഡോക്ടർ ആവട്ടെ മറ്റൊരാളാവട്ടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷമേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഇൻ്റർനാഷണലി ഏകദേശം 
അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറാണ് ഹേതു അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വൈറ്റ് പോയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗറാണ് ഷുഗർ കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരുന്നുകളെ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ശരിയായ രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കണം പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണം ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലോങ് ദീർഘകാലമായി ഒരേ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറയാതെ കണ്ട് ചികിത്സ കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ അപകടകരമാണ് എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പിപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളും പ്രമേഹവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വലിയൊരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ട